tal amigos de Tecnocad? Espero que te encuentres bien. Hoy traigo para ti las pruebas de rendimiento del dispositivo Huawei Y9S. Y por supuesto vamos a ver cómo se desempeña este terminal en varias aplicaciones como gaming, redes sociales, etc. Pero antes que nada vamos a conocer sus características ya que el Huawei Y9S nos ofrece una pantalla de 6.59 pulgadas en resolución Full HD+. También tenemos un procesador Kirin 710F, una renovación muy importante de la línea de Kirin 710 y tenemos 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno cámara triple en la parte trasera de 48 megapíxeles 8 megapíxeles para ultra gran angular y por supuesto también tenemos 2 megapíxeles para profundidad de campo cámara frontal de 16 megapíxeles con mecanismo pop-up o cámara retráctil como de igual manera contamos con una batería de 4000 mAh con carga rápida a 10 watts, son de huella digital en uno de los costados y este dispositivo tiene un costo de $6,999 pesos mexicanos que a cambio a dólares serían unos $360 dólares a cambio aproximadamente. Una vez que hayan conocido las características del dispositivo Huawei Y9S vamos a empezar con las pruebas de rendimiento, aquí ya tengo el dispositivo con 100% de batería y vean este bonito diseño Breeding Crystal me gusta mucho y totalmente apagado el terminal vamos a empezar con nuestras pruebas a la 1, a las 2 ya a las 3 presionamos el botón de Power y cabe mencionar que el botón de Power también es el sensor de desbloqueo la verdad se encuentra en uno de los laterales y es súper cómodo a la hora de utilizar en el dispositivo en el día a día pues bueno vamos iniciando con este es esta prueba de rendimiento y el dispositivo está cargando muy rápido, muy fluido va bien hasta eso en cuestión del boot y vamos a ver en cuestión del inicio perfecto, el equipo muy bien y listo, aquí ya tenemos el terminal totalmente encendido con sus aplicaciones y voy a mostrarle en este momento que vamos a ocupar la siguiente configuración para hacer esta prueba tenemos Wi-Fi, Bluetooth el sonido, rotación y por supuesto también el de ubicación y un brillo a un 50% la verdad la pantalla es muy luminosa tiene buen contraste buena saturación y un excelente brillo en cuestión del panel y la verdad se mira muy bien como de igual manera les voy a mostrar en este momento en el apartado de batería que el dispositivo está cargado al 100% vean 100% cargado la verdad súper bien no gastó nada de batería y las siguientes aplicaciones a utilizar para estas pruebas de rendimiento es Antutu Benchmark, Instagram, YouTube, Play Store, Google Chrome, eh, Call of Duty y PUBG Mobile. Así que comencemos. Ya nos encontramos en la primera aplicación, es Antutu Benchmark y tenemos por supuesto la versión 8.2.2, es la más actual a la fecha que estamos grabando este video y disponible en la Play Store. Y vemos que el dispositivo es el Huawei Y9S, temperatura de batería 26 grados centígrados y vamos a empezar con esta prueba a la 1, a las 2 y a las 3. Por supuesto vamos a darle permitir vamos a bajar el audio en este momento para que no haya cuestiones de copyright y aquí tenemos el dispositivo ya listo pues vamos a comenzar a analizar el dispositivo porque principalmente esta prueba ayuda un poquito más a ver el rendimiento en el GPU, el CPU, la memoria, cómo se desempeña y bueno empezando vamos muy bien el Y9 s brinda buen desempeño en el tema de Antutu Benchmark esto tema de gráfico lo está corriendo bien no hay lag no hay salto de fotograma se siente bien va fluido conforme a lo que el procesador y el dispositivo está acorde dentro de un dispositivo de gama media y principalmente este terminal tiene el procesador kirin 710 f recuerden que es propio de huawei y también cabe destacar que tenemos 6 GB en ram y 100 GB de almacenamiento interno vean está corriendo muy fluido en cuestión de la pantalla da buena representación de color por supuesto buen contraste, tiene un buen manejo de eh, equilibrio en cuestión de los fotogramas, no hay lag, no hay pérdida de fotogramas, va muy bien, va corriendo puntualmente y aquí ya comienza la prueba de render de este, cada fotograma que captó durante esta prueba y está procesándolo muy bien. La verdad yo elegí el dispositivo tener a un 50% de brillo porque es lo más aceptable que en lo que siempre ocupamos en interiores y la verdad la pantalla se ve súper clara si hubiéramos subido un poco más el brillo pues no hubiera sido eh, 
Le hubiera dado más, más visibilidad, pero no hubiera sido acorde a las pruebas. Pero bueno amigos, vean que está corriendo perfectamente, no está trabando, está corriendo muy rápido. Y aquí en este momento voy a dejar la cámara rápida para que no se haga tan largo este video y al final valoremos el tema del de dispositivo a la puntuación de Antutu Benchmark. Ya finalizada la prueba de Antutu Benchmark y el Huawei Y9 se nos da una puntuación de 185.884. La verdad está muy aceptable dentro de un dispositivo de gama media. Otros equipos de gama media andan entre los 160, 170. Está bien el dispositivo, al contrario está un poquito más arriba, está perfectamente. Así que bien valorado en Antutu Benchmark. Siguiendo con estas pruebas vamos directamente con la aplicación de Instagram, por supuesto vamos a abrirla, vamos a ver cómo es el desempeño en el feed y aquí tenemos nuestro perfil Tecnocat, me pueden seguir, es totalmente gratis, síganme porque subimos siempre historias, de igual manera contenido nuevo y diferente que en el canal y bueno vamos a ver cómo se desempeña aquí en el scroll, vean está corriendo bien hasta eso, va muy rápido muy buena conectividad por parte de Huawei en el tema del dispositivo en redes sociales. La verdad, eh, los equipos últimamente de gama media eh, siempre están teniendo ya un buen desempeño en redes sociales y este no es la excepción. El Y9S se mira muy bien y corre perfectamente, carga muy bien los posts que ya hayamos generado anteriormente. Tiene muy buena conectividad hasta eso y corre muy fluido. Lo que son redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, Instagram este TikTok y todas esas van a correr de maravilla en el dispositivo así que de ahí en fuera va a ser un equipo muy equilibrado para redes sociales ya nos encontramos en YouTube reproduciendo un video a 1080p y por supuesto a 60 fotogramas porque la pantalla lo permite cabe mencionar que tenemos una excelente representación de color un equilibrio perfectamente entre los colores como también cabe destacar que este dispositivo nos ofrece una pantalla mucho más amplia tenemos un panel de 6.59 pulgadas en resolución Full HD Plus y también tenemos marcos más reducidos. Esto quiere decir que aquí no tenemos ningún notch, ni de ceja, ni de gota, ni pantalla perforada, no. ¿Por qué? Porque Huawei lo que hizo es esconder la cámara a través del mecanismo pop-up o cámara retátil que sale aquí cuando tú actives la cámara frontal. Bueno, es algo interesante por parte de Huawei y muy bueno. Y por otra parte, en cuestión de colores, vean que se ve súper bien, súper nítido. Eh, tiene buena representación de color para la pantalla del dispositivo de un gama media. Y por otra parte, la temperatura se ve perfectamente en los colores. Está bien balanceado y el dispositivo pues prácticamente no tiene marcos muy reducidos. Así que si quieres reproducir cualquier contenido en YouTube, va a ser perfectamente gracias al panel que es 1080p que lo permite y a 60 fotogramas los videos nos encontramos en la aplicación de play store y para que vean que funciona perfectamente en el huawei y9s vamos a valorar también el tiempo de descarga de una aplicación y por supuesto en la instalación tenemos snapchat con 60 megabytes aproximadamente y vamos a ver cuánto tiempo se tarda en descargar a la 1 a las 2 y a las 3 y por supuesto aquí también comprobamos el tema de conectividad del dispositivo, las antenas, qué tanto tiene de velocidad de transferencia. Y la verdad, eh, solamente es cuestión de segundos, vean, ya bajamos la mitad de, este, de los 55 megabytes que marca. Está súper rápido el tema de la conectividad y también vamos a ver cómo se desenvuelve en el tema de la instalación.
Listo amigos, ya la ha instalado, la verdad la instaló súper rápido, también la descargó y brindó un buen desempeño tanto de instalación y descarga, creo que está perfectamente el tema de la conectividad de Huawei. Siguiendo con este video, vámonos directamente a la aplicación de Google Chrome, por supuesto vamos a buscar nuestra página favorita tecnocadweb.com Aquí está y vamos a ver cómo es el tema de búsqueda, qué tanto es la búsqueda del dispositivo, si va rápido o va lento. La verdad la aplicación, la, la página la carga muy rápido, vean, se desempeña bien, nos está trabando. Por supuesto también vamos a ver este, aquí esto. Bien, hasta eso, corrió bien. Por supuesto también vamos a entrar al tema de escritorio para ver cómo la carga el modo ya PC. Y la verdad se mira bien, hay buen scroll. Y por supuesto también las imágenes las carga con buena nitidez. Tal cual como la hemos subido a la página, no está recortando este, la calidad. Al contrario, la está dando muy bien. Vamos a entrar a este también. Vamos a ver, perfecto, véanlo. Muy bien el tema de búsqueda. Así que para búsqueda y redes sociales creo que es un equipo bien equilibrado. El terminal, la verdad, se ajusta perfectamente y muy, muy bien. El equipo brinda un buen desempeño en Google Chrome, así que no va a ser una excepción. Va a estar muy bien el equipo desempeñándose. Nos encontramos en una partida de Call of Duty y por supuesto nos está brindando un excelente manejo de gráficos, texturas y también desempeño. Corre muy fluido el dispositivo. Hasta eso siento que está muy bien el terminal. Se mantiene con un buen desempeño, eh, gráficos aceptables. Y por supuesto no hay nada de lag hasta el momento. Corriendo de maravilla. Recordemos que tenemos el procesador 15710F de propio de Huawei. Como de igual manera también contamos con 6 GB en RAM. En cuestión de la batería, este terminal es de 4000 mAh con carga rápida a 10 watts. Así que hasta el momento te voy a jugar un ratito para que vean el tema de los gráficos en el dispositivo. Y pueden aprovechar ustedes y vean cómo es la jugabilidad en este terminal. La verdad disculpen si juego muy mal, soy muy manco amigos, no juego tanto, pero aquí estoy compartiendo ustedes este gameplay para que vean cómo es la experiencia en el dispositivo. Como pueden darse cuenta el dispositivo corre muy fluido, tiene un buen desempeño en gráficos, también le ayuda mucho el GPU Turbo 3.0 que integra Huawei en el terminal, lo cual la experiencia de juego va a ser mucho mejor, los juegos van a ser más este, optimizados a la experiencia de gaming y la verdad corre muy muy fluido el terminal. En el tema de calentamiento nada, el dispositivo no se ha calentado para nada. Está muy bien y este, en cuestión de sonido, el altavoz se encuentra de este lado y es fuerte, tiene buen sonido, buen sonido no es malo, pero este, posiblemente no lo escuchen tan bien como yo ahorita que estoy jugando en vivo, la verdad va a ser muy diferente la experiencia. Antes de morir vamos a aventar una bomba. Y hasta el momento vean que me estoy moviendo muy rápido amigos. Así que vean que en cuestión de gaming el dispositivo nos va a brindar un buen desempeño. Así que bueno amigos hasta aquí voy a dejar este gameplay.
Nos encontramos en el juego de PUBG Mobile tan amado por muchos usuarios y por supuesto le voy a mostrar el tema de gráficos como viene por defecto vamos a reiniciarlo y viene en equilibrado, media y clásica por supuesto también el procesador no lo permite subir este, la calidad a HD alta y por supuesto realista vamos a jugar de esta manera para sacar el mejor desempeño al juego y por supuesto disfrutar el tema de los gráficos así que vamos a echarnos una partida rápido y seguimos con estas partidas nos encontramos en una partida de PUBG Mobile y por supuesto vamos a ver que el dispositivo sigue manteniendo esa misma fluidez ese mismo desempeño que anteriormente a pesar que ya tengamos todas las aplicaciones abiertas en segundo plano el equipo está corriendo muy fluido el terminal no se ha calentado nada al contrario lo siento normal como cuando empezamos a hacer las pruebas y vean siempre me matan amigos siempre me matan pero en cuestión de gráficos lo veo muy bien el terminal buen manejo de eh, textura y gráfico también un buen manejo de hdr tiene buena interpretación de color y está súper bien gracias también a la calidad que el dispositivo nos lo permite subir pero vean que el dispositivo está corriendo muy muy fluido así que hasta aquí voy a dejar un pequeño partido de gameplay para que puedan disfrutarla y vean la movilidad y la jugabilidad Siempre me matan amigos, siempre me matan Creo que para otra mejor va a jugar Free Fire Creo que ese sí lo sé mover bien Ya hemos realizado todas las pruebas de rendimiento del dispositivo Huawei Y9S. Por supuesto también les voy a mostrar el tema de multitarea para que solamente observen que abrimos las aplicaciones que vimos en este video. Fue PUBG Mobile, eh, Call of Duty, Google Chrome, Snapchat, eh, Play Store, YouTube, Instagram, Antutu Benchmark, Antutu Benchmark y ajustes en el tema de batería. La verdad el dispositivo se desempeñó muy bien y tenemos la siguiente configuración tal cual que es eh, eh, Wi-Fi, eh, Bluetooth, sonido, rotación y también el tema de ubicación, por supuesto, 50% de brillo, la verdad, muy bien el dispositivo, tiene buen color, pueden notarlo aquí en pantalla. Y ahora sí, vamos a ver el tema más importante, que es la batería. Vamos aquí y tenemos un dispositivo que nos brindó este prácticamente de un 100% tiene el 94 o sea que en el periodo que estuvimos realizando estas pruebas el dispositivo solamente gastó el 6% tenemos un equipo muy equilibrado con un mejor desempeño un mejor este, equilibrio entre la batería está muy optimizado el dispositivo tanto tanto que hace que la batería no se gaste la verdad creo que es un equipo bien equilibrado para aproximadamente unos 50 minutos de uso que estuvimos realizando estas pruebas y si sí, amigos vean aquí la pantalla activa fueron 42 minutos desde que lo encendimos hasta el momento y solamente gastó 6% un equipo equilibrado que la verdad en cuestión de batería está muy muy perfecto ya hemos llegado al final de este video espero que te haya gustado recuerda que me puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios y ya no hay más que decir yo soy Miguel Una del canal de Tecnocad nos vemos y hasta la próxima